தளபதியாக யாரை நியமிப்பாங்க யாருடைய தலைமையில படை அனுப்புவாங்கன்னு சொன்னா யார் வந்து மன உறுதியோடு திடகாத்திரமாக படையை வழிநடத்தி சென்று வீரத்தோடு போரிடுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை தான் ரசூல்லா சல்லா அல்சம் அவர்கள் தளபதியாக நியமிப்பாங்க அப்ப அவுபக்கர் சித்திக்கு அவர்கள் சாந்தமிக்கவர்களாக இருக்கிறார் என்று நாம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கமா இல்லையா ஆனா இந்த படைக்கு வந்து தளபதியா நியமிக்கிறாங்க சொன்னா அவர்களை வீரம் இல்லாமல் நியமிப்பாங்களா வீரம் என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீரம் பஸ்ரா குலத்தார் மீதான பஸ்ரா குலம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குலத்தார் மீதான போருக்கு யார தளபதியா நியமிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவுபக்கர் சித்திக்கு அவர்களை ரசூல்லா சலா அல் சலமா தளபதியா நியமிக்கிறாங்க அந்த அந்த படை வந்து அவுபக்கர் சித்திக்கு வெளியில் ஆன அவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா வழிநடத்தி கொண்டு போறாங்க அங்க போயிட்டு தங்குறாங்க தங்கிட்டு வந்து எப்படிப்பட்ட தாக்கல் தொடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா பல திசைகள் இருந்து பல திசையில இருந்து அவுபக்கர் சித்திக்கு அவருடைய வியூகத்தை பாருங்க தாக்குதல் தொடுக்கிறாங்க தாக்குதல் தொடுக்கும் எப்படி தொடுக்கிறாங்க பல திசைகளில் இருந்து கடுவேகமான தாக்குதலை தொடுக்கிறாங்க அது மாத்திரமல்ல அபுபக்கர் சித்திக்கு வெளியிலானவர்களை அந்த போர்க்களத்தில் எப்படி களமாடுகிறாங்க சொன்னால் அவர்கள் சிலரை சிறைப்பிடிக்கிறார்கள் பலரை வெட்டி வீழ்த்தினார்கள் என்ற செய்தி நாம் பார்க்குறோம் இப்படி வந்து அவர்களுக்கான ஒரு தனி வீரம் இருப்பதை இந்த செய்தி நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இப்படி வந்து வீரத்திற்கும் விளைநிலமாக அபுபக்கர் சித்திக்கு வெளியிலானவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் என்ற செய்தி நிறைய இருக்குது அது மாதிரி ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் இறந்த பின்னால் ரசூல் சலா இறந்த பின்னாடி ஒரு கூட்டத்தார் அரபுகளில் ஒரு கூட்டத்தார் வந்து என்ன செஞ்சாங்க ஜக்காத்து கொடுக்க மாட்டோன்னு மறுத்தாங்க ஜக்காத்தை மறுத்தார்கள் அந்த கூட்டத்தார் விஷயத்துல அவுபக்கர் சித்திக்கு வெளியில் அவர்கள் என்ன முடிவெடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்க மீது போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாங்க அதாவது ரசூல் சலாச இறந்து ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை வந்து அப்போதான் வந்து அவர்கள் வந்து கல்வா பொறுப்பேற்ற காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு மனநிலையில் நபி தோழர் வரல ரசூல் சலாசமுடைய இறப்பு பாதிப்பு ஒரு பக்கம் இருக்குது அந்த கலிஃபாவை ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஒரு விஸ்திரமான ஒரு நிலை வர வரு வருவதற்கு முன்னாடியே இந்த ஜக்காத்தை மறுத்த கூட்டம் வந்து உருவாயிருச்சு அப்போ உடனே அவபக்கர் சித்திக்கு வெளியிலான அவர்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறாங்கன்னா இந்த மக்கள் வந்து இவர் மீது போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க முடிவெடுத்த உடனே உமர் இல்லாமல் சொல்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா வல்லம் நம்ம இடத்துல சொல்லவில்லையா யார் வந்து லாயிலாக இல்லல்லா என்ற களிமாவை மொழிந்தார்களோ அவர்கள் என்னிடமிருந்து தங்களுடைய உயிர்களையும் உடமைகளையும் பாதுகாத்து கொண்டார்கள் என்று நம்ம இடத்துல சொல்லவில்லையா அப்படி இருக்க இந்த மக்கள் மீது நீங்கள் எப்படி வந்து போர் தொடுப்பீர்கள் என்று கேட்ட உடனே அதோட என்ன சொல்றாங்க உமர் இல்லாமல் சொல்றாங்க இந்த களிமா சொன்ன மக்களுடைய உயிர்க்கும் உடமைகளுக்கும் என்னிடத்துல பாதுகாப்பு பெற்றுக் கொண்டார்கள் இது போக வந்து அவர்கள் குற்றம் புரிந்தால் அதாவது மனிதர் என்ற அடிப்படையில் தண்டனைக்குரிய குற்றம் புரிந்தால் அதற்கான அதற்கான விஷயத்தை தவிர மற்ற விஷயங்களை என்னிடத்துல பாதுகாப்பட்டு விட்டார்கள் அதே போன்று அவருடைய இந்த குற்ற விஷயத்தில் அல்லா இடத்துல விசாரணை இருக்கு என்று ரசூல் சலா சொல்லியிருக்கும் போது நீங்கள் அந்த மக்கள் மேல எப்படி போர் கொடுப்பீங்க ஏன்னா அவர் களிமா சொன்னவர்களா இருக்காங்களே அவர் விஷயத்தில் அல்லாவுடைய தூர்கள் இப்படி சொல்லி இருக்காங்களே இவர் ஜக்காத்தை மறுத்தார் ஒரு டாபிக் வச்சு நீங்க எப்படி அந்த மக்கள் மேல போர் தொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப கேட்ட உடனே அவுபக்கர் சத்தியங்களில் அவன் அவர் எவ்வளவு ஒரு ஆணித்தரமாக பாருங்க வல்லாஹி அல்லாவுமே சத்தியமாக தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் யார் பிரிச்சு பார்க்கிறாங்களோ அவர்கள் விஷயத்தில் நான் வந்து கண்டிப்பாக என்ன செய்வேன் போர் தொடுப்பேன் ஏன்னு சொன்னா தொழுகை என்பது இறைவனை செய்ய வேண்டிய கடமை ஜக்காத் என்பது பொருளுக்குரிய கடமை இறைவன் வந்து இந்த ஜக்காத்தை எதற்கு கடமையாக இருந்தோம் பொருளுக்குரிய கடமையாக எல்லா கடமையாக்கி இருக்கிறான் அப்ப தொழுகையும் ஜக்காத்தையும் யார் வேறுபடுத்தி பிரித்து பார்க்கிறார்களோ அவர் மீது வந்து நான் வந்து போர் தொடுப்பேன் ஏன் சொன்னா திருமுறை குரானில் நீங்கள் பல இடத்துல நீங்க பார்க்கலாம் எண்ணற்ற இடங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தொழுகையோடு சேர்த்து எதை சொல்லுவான்ல அக்கீம் சலா ஆத்து சக்கா ரெண்டை சேர்த்து தான் பல இடங்கள்ல வரும் அப்ப தொழுகையும் வந்து ஜக்கா வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது ரெண்டு வந்து அடிப்படையான கடமைகள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துல அப்படி இருக்கும் போது வந்து இந்த ஜக்காத்தை யார் மறுக்கிறார்களோ அவர்கள் விஷயத்துல நான் நிச்சயமா போர் தொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னும் உறுதியா சொல்றாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் இடத்துல ஒரு ஒட்டக கூட்டிய ஜக்காத்தாக வழங்கி வந்து அதை என்னிடத்துல தர மறுத்தாலும் என்று சில அறிவிப்புகளிலும் இன்னும் வேறு சில அறிவிப்புகள் ஒட்டகத்தை கட்டி வைக்கக்கூடிய கயிறை ஜக்காத்தாக கொடுத்து வந்து என்னிடத்துல அதை தர மறுத்தாலும் அதற்காக நான் அவர்களிடத்துல போரிடுவேன் என்று ரொம்ப உறுதியாக அவபக்கர் சித்திக்கு வெளியில் அவன் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா அப்ப இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளவு பெரிய வீரம் இருந்தா அப்படி சொல்ல முடியும் எவ்வளவு உறுதி ஈமானிய உறுதி அந்த வீரம் இருந்தால் தான் சொல்ல முடியும் இன்னும் சொல்ல போனா வேறு சில அறிவிப்புகளை பார்க்க முடியும் நான் வந்து தனித்தவர்களோடு போரிடுவேன் என்று சொல்றாங்க நீங்க யார் வராட்டாலும் பரவாயில்ல நான் தனித்தவர்களோடு போரிடுவேன் அந்த அளவுக்கு தைரியமா சொல்ல
ஆனால் அவபக்கர் சித்திக் அவர்கள் எப்படி விளக்கம் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் ஜக்காத்தையும் தொழுகையும் யார் பிரித்து பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் மீது போர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பின்னாடி இவ்வளவு விளக்கங்கள் சொன்ன பின்னாடி உமர்லீலாவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா அவர்கள் அவபக்கர் அவருடைய இந்த முடிவு தான் சரியானது என்று நான் விளங்கிக்கொண்டேன் என்று சொல்றாங்கன்னா அப்ப இதுல எவ்வளவு பெரிய வீரம் இருக்கணும் எவ்வளவு பெரிய உறுதி இருக்கணும் என்பதை நாம் நினைச்சுக்கிறோம் விளங்கிக்கிறோம் இந்த கதீஸ் வந்து புகாரில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது இலக்கத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி வந்து 